ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ದು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಹೆನ್ ಸದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಹೆನ್ ಸದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೋಹೆನ್ ಸದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಡಿ ಸ್ಪೇಸಿನ ನೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಂಡೋ ರೀಜನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೈನು ಈ ವಿಂಡೋ ರೀಜನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟು ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಟಾಪ್ ರೀಜನ್ನು ಬಾಟಮ್ ರೀಜನ್ನು ರೈಟ್ ರೀಜನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಟಾಪ್ ರೀಜನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ರೀಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಟಾಪ್ ರೀಜನ್ಗೆ ರೀಜನ್ ಕೋಡನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಂಡೋದು ಇದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪು ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ರೀಜನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಮ್ ರೀಜನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಟಮ್ನ ನಾವು ರೀಜನ್ ಕೋಡನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ದು ರೈಟ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಿಟ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೈಟ್ ಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಪು ಬಾಟಮು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀಜನ್ಗಳನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ ರೀಜನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರೀಜನ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಜನ್ ತ್ರೀದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ವಿಂಡೋದು ನಮಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಂಡೋದ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಈ ರೀಜನ್ ತ್ರೀಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಆಗಿದೆ ರೀಜನ್ ಒನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಂಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದು ಟಾಪ್ ರೀಜ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟಾಪಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒನ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎರಡು ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ಗಳು ಝೀರೋ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಜನ್ ಏಟ್ನ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಆ್
ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂತ ರೀಜನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಲೈನದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸು ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸು ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಾವು ಅದು ಅದರದ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ವಿಂಡೋ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಅದು ಲೈನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ನ ಹೊಸ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ನು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸದ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈನು ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಂಡೋ ಇಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲೈನ್ದು ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದು ಅನೆದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ದು ವಿಂಡೋ ಹೊರಗಡೆ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಸಿಬಲಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಟೆಕ್ಸದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸದ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಝೀರೋ ರಿಸಲ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂತ ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ರೀಜನ್ ಕೋಡದ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ವಿಂಡೋ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸದ್ದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸದ್ದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸದ್ದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನು ವಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ
ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮಿನ್ ವೈ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ವಿಂಡೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋನ ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಆಗೋ ವಿಂಡೋ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದು ವ್ಯೂ ಆಗುವಂತಹ ವಿಂಡೋದು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಟಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ದು ಎಂಡ್ ವಾಟೆಕ್ಸ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಲೈ ಆಗಿದೆ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಇದೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೈನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಿದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ವ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಜನ್ ಕೋಡ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಟಾಪ್ಗೆ ಏಟ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದು ಏಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಫೋರು ಝೀರೋ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟನ್ನು ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳದ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ವೈ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವೈ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವಿ ವೈ ಒನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮತ್ತು ವಿ ವೈ ಟೂನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಪ್ ನಾವು ಲೈನನ್ನ ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ವೈ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವಿ ವೈ ಒನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವಿ ವೈ ಟೂನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಇದು ಯೂಸರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ದು ಟೂ ಎಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ ಆಗಿಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದು ಈ ಓಪನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಫರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಬಫರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ದು ಕಲರ್ ಬಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಫರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟೂ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಲೈನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಜಿ ಎಲ್ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು ಜಿ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಲೈನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನು ಯಾ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೈನನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಂಡೋನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೂಪ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಲೂಪ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟೂ ಎಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ವೈ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಂಡೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋನ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಹೆನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೆ ಲೈನದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಹೆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಲೋಕಲ್ ವೆರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಝೀರೋ ಡನ್ ಝೀರೋ ಕೋಡ್ ಪಿ ಕೋಡ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಇವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಕೋಹೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೋಡಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ರೀಜನ್ ಕೋಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎರಡರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೂಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ತರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರೀಜನ್ ಕೋಡನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಿ ರಿಸಲ್ಟು ಆವಾಗ ಲೈನು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಡ್ ಪೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಕೋಡ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೋಡದ್ದು ಅದರದ್ದು ನಿಯರ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋ ದ ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅದೇನಾದರೂ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಂಡೋ ಅಬೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜ್
ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಮೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡನ್ನು ಆ ರೀಜನ್ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ರಿಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡದ್ದು ಏನಾದರೂ ರೀಜನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಲೈನು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದು ವಿವಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜು ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವೈ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಮಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಎರಡು ಟು ಎಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀಜನ್ನು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಹೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೋಹೆನ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ವ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸದು ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿವಿಂಗ್ ವಿಂಡೋನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ಟ್ ರೀಜನ್ನ ಈ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇ
ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಂಡೋನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇನಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿದ್ದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ವಿವಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿವಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲೈನ್ ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ನು ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿವಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೇಲ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಲೈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಸೈಜಿನ ನಮ್ಮದು ವಿವಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನನ್ನ ಹೀಗೆ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್